বাপ্পার বায়ানতাস উথাল পাথাল টেস্ট বাপ্পার বায়ানতাস উথাল পাথাল টেস্টে আবার আপনাদেরকে স্বাগত আমি বাপ্পা মজুমদার এবং আমার সাথে আছে রেহান এবং আমরা সকলে শুনছি এবিসি রেডিও এফএম 89.2 এবং আমাদের সাথে আরেকজন বন্ধু আছে হ্যাঁ আমাদের সাথে মিরাজ ভাই আছেন আমাদের সাথে মিরাজ ভাই আছেন যিনি আমাদেরকে দেখাচ্ছেন ফেসবুক লাইভে ফেসবুক লাইভে আমাদেরকে দেখাচ্ছেন আমরা ফেসবুক লাইভে চলে গেছি অলরেডি সো আপনারা আপনাদের মন্তব্য এখানে লিখতে পারেন অবশ্যই প্লাস আমাদের কি ভাবনা চিন্তা কি করছো চিন্তা ভাবনা কি বলো দাদা আমি এই যে গান করছো তোমার মাসখানে বেশ বেশ কয়েকটা গান রিলিজ হয়েছে এবং ভীষণ রকম পজিটিভ রেসপন্স আমরা পেয়েছি আমরা ভীষণ রকম ভালোবাসা দেখেছি তোমার গানের প্রতি তো এখন তোমার ভাবনা কি গান নিয়ে কি ভাবছো আমার ভাবনা হচ্ছে দাদা গান আমি আমি আসলে গান ছাড়া বাঁচতে পারি না পারবো না এটা আমি জানি এবং আমার কেন যেন একটা ইচ্ছে আছে দাদা আমি জানি না এটা সবাই এভাবে চিন্তা করে কিনা তবে আমার মনে হয় যেন আমি সমাজে একটা প্রভাব ফেলতে চাই গানের মাধ্যমে যে গান শুনে কিছু মানুষের মানসিকতা বদলাবে হ্যাঁ এটা ডেফিনেটলি ভীষণ রকম ভালো একটি ভাবনা কিন্তু আমি জানি না বিষয়টা কতখানি বাস্তবে সম্ভব হবে এক সময় হতো এখন কিন্তু এখন আমার কাছে মনে হয় যে বিষয়টা ডিফিকাল্ট কিন্তু অসম্ভব না আমি আর কি দাদা চিন্তা করি এভাবে যে মানে যেহেতু মানে আমার প্রথম যেই গানটা মানুষের কানে যায় বাজে স্বভাব গানটা তো ওটা ওটা থেকে আমি আসলে অনেকটা অনুপ্রাণিত হই মানে যে তোমার অনুপ্রেরণার জায়গাটা এক্স্যাক্টলি কোথায় আমাকে একটু বলো তো কথা গানের কথা এই গানটার ক্ষেত্রে মানুষ গানের কথাটাকে খেয়াল করেছে এবং এই গানের কথা নিয়ে যখন মানুষ বলেছে যে লিরিক ভালো লেগেছে গীতিকার কে জানতে চাই তখন আমার মনে হয়েছে যে সুর তালের সমন্বয়ে যদি কথাটাকে সুন্দরভাবে বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে অনেকেই বোধ হয় গানের কথা নিয়ে আরেকটু বেশি চিন্তা করবে গানের কথা গানের তো একটা মূল মূল ড্রাইভিং ফোর্সই হচ্ছে গানের অবশ্যই তো গানের কথা না থাকলে সেটা তার গান সেটাই দাদা যেমন সুর না থাকলে সেটা যেমন গান হবে না ঠিক তেমনি যে কথাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি গান একদম বাণী যদি না থাকে তাহলে সেটা গান হচ্ছে না সেই বাণীটা আসলে অনেক বেশি জরুরি এই কথাটা আমরা বারবার 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 থেকে শিখি তো বলছি বারবার বলার চেষ্টা করি সে কারণেই আমি মনে করি যে গানের লিরিক এত বেশি এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং লিরিক নিয়ে আসলে ভাবনার অনেক 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 বেশি জায়গা আছে জি এবং আমার মনে হয় অনেক অনেক ভালো গান হচ্ছে ভালো গান লেখা হচ্ছে জি ভাবনার জায়গা থেকেও আমরা অনেক ভালো উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি লেখনির দিক থেকে দাদা এই ক্ষেত্রে যদি আপনার কাছে জানতে চাই যে মিউজিক ভিডিও এটার এফেক্টটা গানের কথার উপরে কতটুকু দেখো এইখানে আমার বক্তব্যটা খুব সরাসরি সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখি ভলিউম অন আছে এখানে সামহাও মনে হয় না না ওটা লিক হচ্ছে কোথা থেকে ওই পাশ থেকে সাউন্ড লিক হচ্ছে আচ্ছা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে এখন এখন আমরা মিউজিক ভিডিও ছাড়া আসলে কোনো কিছু ভাবতে পারি না মিউজিক ভিডিও ছাড়া আমরা এখন গান ভাবতেই পারছি না এটা একটা অদ্ভুত সিচুয়েশন জি তবে আমি মনে করি যে মিউজিক ভিডিও বা চিত্রায়ন আমি যদি সেটাকে চিত্রায়ন বলি যে চিত্রায়নটার সাথে যদি গানের কথার সামঞ্জস্যতা না থাকে দুটোর মধ্যে যদি যোগাযোগ না থাকে তাহলে বিষয়ের পুরো ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে যায় আসলে তো আমার কাছে মনে হয় যে চিত্রায়নটা তখনই করা উচিত সেভাবেই করা উচিত গানের কথা যেটা বলছে সেইটা যেন ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে যেন রিফ্লেক্টেড হয় রিফ্লেক্টেড হয় বের হয়ে আসে সে কারণেই মিউজিক ভিডিওটা অনেক বেশি কঠিন একটা চ্যাপ্টার বলে আমার কাছে জি আসলে আর আমার কাছে এন্ড অফ দ্য ডে রেহান আমার কাছে এখনও গান ব্যাপারটা কানে শোনার একটা ব্যাপার মনে হয় জি একটা গান আমি শুনতে চাই আমি একটা গান দেখতে চাই না এটা হচ্ছে একদমই আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির জায়গা এখন এটা ডিফার করতেই পারে আমি কোনো অর্থ পাই না এবং এর জন্য আসলে আমরা সকলে দেয় আমরা এই ব্যাপারটাকে না ক্রমাগত ভাবে আমরা এটাকে প্রমোট করি প্রমোট করছি ভিউ 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 মানে কত লাইক কত ভিউ কত এত কোটি ভিউ এত হাজার কোটি ভিউ তো এটা না খুবই অদ্ভুত আমি খুব সিম্পল একটা কথা বলি রেহান এটা যদি আমি একটু ম্যাথামেটিক্যালি বলার চেষ্টা করি তাহলে যে গানটা এক কোটি ভিউ হয়েছে তাহলে সেই গানটা অবশ্যই আমি শুনবো জি 
কারণ আমি মিউজিকের জগতের মধ্যে আছি অবশ্যই তো যে গানটা একুটি ভিউ হয়েছে সেই গানটা যদি আমি না শুনি তার মানে কোন একটা গান ঝামেলা আছে জি তার মানে এই এক কোটি ভিউ বা পাঁচ কোটি ভিউ বা বিশ কোটি ভিউ এখানে কোন একটা গলদ আছে কোন একটা গলত তো আছে তো এইটাই হচ্ছে আসলে মাপকাঠির মূল জায়গা নয় গানের জনপ্রিয়তা এবং গানের কোয়ালিটি এটা কিন্তু এক বিষয় না অবশ্যই না তো আমার মনে হয় যে আমরা অনেক মানে খুব জরুরি কিছু কথা জরুরি কিছু কথা বললাম একটু ভারী কথা বললাম বাট এই কথাগুলো আসলে আমরা বলতে চাই জি তো যাই হোক কথাগুলো বলে ভালো লাগছিল না একটু কেমন কেমন যেন লাগছিল বাট আমরা এখন একটা গান শুনবো সেটা হচ্ছে মাইকেল বুবলে কভার করেছিল পুরনো একটি গান অনেক পুরনো একটি গান একটি মানে অনেক একটা ওল্ড ক্লাসিক একটা গান যেটা টাইটেল হচ্ছে ফিলিং গুড তো আমরা এই ট্র্যাকটা শুনে আসি অবশ্যই Birds flying high You know how I feel Tikoro chilo eta video ti bishon sundor ekta kaj hoyeche puro tai black and white er upore khubi sundor chilo khubi sundor ekta illusion create hoye chilo jeta khub bhalo legechilo dada khub ekdom ghoro bhabe chotto kore video ta ekdom khub sadharon chimcham ekta video ebong amar mone hoye je chimcham video tai amar jonno thik ache amar oto beshi মানে জমকালো ব্যাপার স্যাপার হয় বোধ হয় আমার সাথে যায় না মানে জমকালো ব্যাপার তো দাদা আমার কাছে মনে হয় যে আপনার জমকালো ডেফিনেশন আপনার কাছে একরকম আমার জমকালো ডেফিনেশন আমার কাছে আর একরকম আপনার জমকালো কিন্তু আপনার সুর কথার ওই ডেপথের মধ্যে পারসপেক্টিভ হ্যাঁ আসলে ডিপেন্ড আসলে গানের সাথেও ডিপেন্ড করে হয়তো গানটা এটাই ডিপেন্ড করে আপনার যারা ফ্যান আমরা আমাদের কাছে কিন্তু এই ভিডিওটা জমকালোই লাগে আর বাবা थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्रोतर टाइटल मन दाबारू मन दाबारू मन दाबारू 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 মন দাবারু এটা দাবা খেলা নিয়ে একটা গান যে এই গানটা লিখেছে আমাদের সকলের প্রিয় কবির বকুল এবং দল ছুটির একটি ট্র্যাক এবং এটাকে আমি বলছি বাজির একটা সেকেন্ড ভার্সন আচ্ছা আমি বলতে যাচ্ছিলাম দাদা নামটা শুনেই আমার কাছে বাজির সেকেন্ড ভার্সন তার মূল জায়গাটা হচ্ছে এরকম যে আগে বাজি ছিল হচ্ছে বায়ান্ন তাসনি যে এই গানটা হচ্ছে দাবা নিয়ে দাবা নিয়ে এবং এই দাবার চাল দেওয়ার মতো করে দুটো মানুষের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা বল বলতে পারো একটু টানা পড়েন বলতে পারো হ্যাঁ সেরকম কিছু বিষয়ে নিয়ে আসলে গানটা এবং গানটা ইনফ্যাক্ট আগামীকালকে এটা শ্যুট হবে আচ্ছা এবং আমরা আশা করছি পয়লা বৈশাখে আমরা এটাকে অফিসিয়ালি রিলিজ দিতে পারবো ভিডিও সহ দাদা সুরের দিক থেকে সুর এটা একটু রক ধান রক ধাঁচের আচ্ছা আচ্ছা রক ধাঁচের গান आकार प्रकाश करा खुब समस्या हम दादा किल प्रब्लेम हमारे मूल जगह অ্যালবাম আকারে প্রকাশ করার জন্য যেই অন্যান্য প্রস্তুতি দরকার যে সেই প্রস্তুতিগুলো এখনও নেই আচ্ছা তার মধ্যে একটা প্রধানতম জায়গা হচ্ছে এখন সিডি কিন্তু প্রিন্ট করা নিয়ে একটা স্ট্রাগল সেটা আমি জানি না শ্রোতারা জানে কিনা দর্শকরা জানে কিনা শ্রোতা দর্শক না বলে শ্রোতাই বলি রেডিওতে আছে তো তো শ্রোতারা জানে কিনা জানি না এখন কিন্তু সিডি প্রিন্ট করাও একটা স্ট্রাগলের বিষয় কারণ সিডি সিডি প্রিন্ট করতে গেলেও অনেক সমস্যা হয় সিডি এখন প্রিন্ট করতে চায় না অনেকে এবং সেটা নিয়েও আসলে এক ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে আমরা অনেকে অ্যালবাম আকারে প্রকাশ করতে চাইলেও পারছি না এবং এটা নিয়ে এক ধরনের কষ্ট আছে আসলে আর আমি আমার মনে হয় যে আমি তো বরাবর অ্যালবাম করে এসছি যে এই একটা দুটো গান করা এই বিষয়ে আমার একটু মানে একটু একটু সমস্যা আছে আচ্ছা সেখানে একজন আর্টিস্টের বা একজন প্রডিউসারের বা একজন কম্পোজারের বেশ কিছু গানের সমন্বয়ে সে একটা 
জিনিস সে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরে তাতে করে হয় কি একটা কমপ্লিট পিকচার পাওয়া যায় একদম সে নানা ধরনের গান নিয়ে নানা ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করে এবং নানা ধরনের গান সে উপস্থাপন করে শ্রোতাদের সামনে জি এবং শ্রোতারা সেখান থেকে গান বেছে নেয় আচ্ছা যে আমি এটা 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 আমার পছন্দ পাঁচ নম্বর গান সাত নম্বর গান জি আট নম্বর গান বা প্রথম গান প্রথম গান এই এই গানগুলো আমার পছন্দ তার কিন্তু একটা মাথার মধ্যে একটা প্লেলিস্ট তৈরি হয় জি জি একদম যে কোনো অ্যালবামে তো একটা করে গান দিলে হয় কি তখন ওই ব্যাপারটা থাকে না সেখানে তো কোনো অপশন নেই আসলে তাই আমরা এখন মনে করি যে একটা গান দিয়ে যেটা হয় যে একটা গান দিলে ওই একটা গানের উপর ফোকাস পাচ্ছে অনেক বেশি যে কিন্তু আমার মনে হয় সেখানে একজন আর্টিস্টকে খুঁজে পাওয়া যায় না আসলেই তাই হ্যাঁ সেখানে একজন আর্টিস্টকে খুঁজে পাওয়া যায় না এবং সেখানে এক ধরনের আমি মনে করি এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয় একটা এক ধরনের অতৃপ্তি থাকে এটা যে কোনো আর্টিস্ট থাকে আমার আছে এবং আমি চাই এই অ্যালবাম কালচারটা আবার ফিরে আসুক অবশ্যই আমাদের সবারই মনে হয় এরকম একটা চাওয়া আছে হ্যাঁ এবং সবাই তাই চায় কিন্তু তুমি যদি ধরো একটা করে গান করছো তুমি কিন্তু একটা করে গান করছো ব্যাক অফ ইউর মাইন্ড কিন্তু তুমি তোমার আরেকটা গান নিয়ে তোমার কিন্তু ভাবনা চলছে অবশ্যই অবশ্যই দাদা কোনো সন্দেহ নেই এরপরের গানটা কি হবে জি এরপরের তিন নম্বর গানটা কি হবে জি সো এই ভাবনাটা কিন্তু থাকে অবশ্যই থাকে আমার মনে হয় যে অ্যালবাম কালচারটা আবার ফিরে আসা উচিত এবং শ্রোতাদের আমি বলবো যে আবার অ্যালবাম কেনার অ্যালবাম কালেক্ট করার মানসিক মানসিকতাটা আবার ফিরে আসলে আমার মনে হয় আমাদের সবার জন্যই মঙ্গল হয় আমার মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি আরেক আরও বেশি আমার মনে হয় আরও বেশি ডেভেলপ করবে বলে আমি মনে করি আসলেই তাই দাদা একটা সময় কিন্তু গিয়েছে যখন মানে কম্পিউটার যখন প্রথম আসলো যখন আমরা প্রথম কম্পিউটারে গান শোনা শুরু করলাম তখন উইন অ্যাম্প নামে একটা সফটওয়্যার ছিল দাদা তো ওখানেও কিন্তু আমরা প্লে লিস্ট বানাতাম বসে বসে যে এই গানগুলো পরপর আমরা শুনবো এটা হচ্ছে আমার জগৎ তৈরি করার মতনই একটা গন্ডি তৈরি করার মতন তো ওই জিনিসগুলোই এখন চলে গেছে দাদা সেটাই সেটাই কেমন জানো তো এখন আমরা সবাই ইউটিউব ভিত্তিক শ্রোতা হয়ে যাচ্ছি এবং কিছু অ্যাপ্লিকেশনস আছে তারপরে বেস করে আমরা এখন গান শুনছি বাট আমি চাই আবার ফিরে আসুক অ্যালবাম অবশ্যই আমরা সবাই চাই দাদা আমাদের একটা বিরতি নিতে হবে বিরতির আগে আমি একটু সবাইকে একটু বলে দিই প্রাণ লেয়ারের কথা রিয়েল লিসনার্স যারা একটু বেশি শান্ত তাদের বিনীতভাবে প্রাণ লেয়ার মুখে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে কারণ প্রাণ লেয়ার মুখে দিলেই হয়ে যাবেন অতিরিক্ত চঞ্চল মুখের ভিতর শুরু হবে টানাটানি দাঁত চাইবে কামড়িয়ে খেতে আর জেহবা চাইবে অনেকক্ষণ রাখতে শুরু হবে তুল কালাম ফাইট প্রাণ লেয়ার চকলেট আর মিল্কের ধামাকাদার মিক্সিং তাই মুখে পুরলেই শুরু হয় দাঁত আর জেহবার উথাল পাথাল স্বাদের ফাইট ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্যই প্রাণ লেয়ার रेडियो कान शुन जिन এখন আমরা মানে এখন যেটা হচ্ছে রেডিওতে এখন দেখি মানে এটাকে আমার মনে হচ্ছে যে কাঁঠালের আম সত্যের মতো ব্যাপারটা কাঁঠালের আম সত্যের মতো ব্যাপার সেটা কাঁঠালের আম সত্যের মতো কারণ হচ্ছে যে রেডিওতে আসুন আমরা রেডিওতে গান দেখব কেমন যেন গড়বড় হয়ে গড়বড় হয়ে যাচ্ছে এই বেলুনগুলোর মতো এই বেলুনগুলো আপনাদেরকে দেখাতে পারলে ভালো হতো এই বেলুন নিয়ে দাদা আজকে অনেক সুন্দর একটা কথা বলেছেন বেলুনগুলো সাতই জানুয়ারিতে লাগানো হয়েছিল আমাদের জন্মদিনের সময় তো দাদাগুলো এখনো আছে এবং বেলুনগুলো মানে শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে তো আমি ওকে বলছিলাম যে রেহান এত এত সুন্দর সুন্দর বেলুন ও তো শুকিয়ে আপেল হয়ে গেল আমি চাই এগুলো অচিরে খুলে ফেলা হোক না হলে নতুন বেলুন লাগান আমার সোলো অ্যালবাম এর একটি ট্র্যাক ছিল এবং এটি লিখেছিল শাহান কবন্ধ 